Hello mga ka-SFT! Today is Wednesday, December 13. Ngayong araw din ginugunita ang 124th anniversary ng kabayanihan ni Gato Serizal. Sa nalalapit na pagsalubong sa taong 2021, naglabas ng total ban sa mga paputok ang ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Marikina, Navotas, Paranaque at Valenzuela, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng paputok at pyrotechnic sa anumang bahagi ng lungsod. Sa Quezon City naman, sa mga pampublikong lugar lang gaya ng kalsada, basketball courts at mga open spaces ipinagbabawal ang paputok. Samantala, itinigil na ng Philippine National Police ang pagbibigay ng permit para sa mga community fireworks display. Pirmado na ni Pangulong Duterte ang 2021 budget na makatutulong daw para pasiglahin ng ekonomiya at kontrolin ng pagkalat ng COVID-19. Nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon ang social services sector na may 1.666 trillion pesos. Sinundan nito ng economic sector na may 1.323 trillion pesos. Nakapaloob dito ang Build, Build, Build program ng pamahalaan. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lang mga forms sa Comelec website at ipasa ang application mula lunes hanggang biyernes, 8am to 3pm sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Sa Pilipinas, kontrobersyal ang pagpapaturok ng ilang opisyal at miyembro ng militar sa deautorizadong COVID-19 vaccine na Sinopharm mula China. Pero sa Bahrain, mahigit 7,000 na raw ang nakatanggap nito, kabilang ang ilang Pilipino. Abby Espiritu has more. Bago matapos ang taon, naging usap-usapan ang pagpapabakuna ng ilang mga sundalo at ng mga may kaya ng unauthorized COVID-19 vaccines dito mismo sa Pilipinas. Una nang sinabi ng World Health Organization na posibleng sa Enero 2021 pa magsisimula ang solidarity trials ng COVID-19 vaccines sa mga pasyenteng Pilipino. Kuni tila may ilang hindi na makapaghintay sa FDA-approved vaccines. Marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. Halos lahat ng sundalo <laughs> na, na tusukan. I have to be frank and I have to tell the truth. Ang Pfizer vaccine sa US nasa 95% umano ang effectivity. Samantala, ang Chinese vaccine na Sinopharm na nabanggit ni Pangulong Duterte nasa 86%. Patagumang itinuturok ang Sinopharm sa Pilipinas pero sa bansang Bahrain, Kinagamit na ito. Halos dalawang dekada na ang naninirahan sa Bahrain si Bernard. At nitong December 20, nagpaturok na siya ng Sinopharm vaccine. 90% na wala yung stress ko sa kaiisip regarding sa COVID. Kung baga, sabi nga nila, mind over matter, parang lang matapos lahat. Kasi actually, marami akong mga kaibigan dyan sa Pilipinas na takot din magpabaksin. Eh sabi ko, kung walang magtatry, paano malalaman kung may side effect o wala? Taon-taong umuwi ng Pilipinas si Bernard kasama ang asawa at anak. Kaya may nabuti niyang magpabakuna na. Every time na uuwi ng bahay, kinakabahan na baka carrier na ako ng virus, yun yung hinihintay na naming matagal na bakuna na nandyan na. Inavail na namin agad. May record na ang Sinopharm na doon sa trial vaccine so far na effective at walang naging uh, side effect sa mga nag-trial vaccine. Ang Sinopharm vaccine sa Bahrain, September pa lang itinuturok na sa 7,700 na volunteers para sa trial phase nito. Bakit kami magta-try doon sa Pfizer na hindi pa namin subok dito? Which is yung Sinopharm ay subok na. Sa akin naman, ang uh, experience ko sa Sinopharm, parang binakunaan lang ako nung maliit ako na sumakit yung braso. Then nahilo lang ako ng siguro mga... 15 to 30 minutes, then that's it. 8 days na ngayon, uh, wala kaming naramdaman. Kung dahil hindi na rayo ang binondo Manila para sa kanilang pagkain at iba't ibang mga binihi, ngayon naging laman ng balita ang binondo dahil sa hindi umanoy unauthorized vaccines contra COVID. Sabi, meron daw. Hindi naman natin nalang kasi wala katunayan eh. Nakakatago, nakakabahala kung illegal siya. Siyempre, isipin natin yung mga bata muna eh. Yung mga Chinese siguro ganyan. <laughs> Sila lang nakakaalam ng mga <laughs> Hindi tayo nagpapauli. Ah, ganun. Nagkakaturokan na rin dito. Ha? Bakuna ba? Oh, 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 ano pa yung tuturok? Pumunta ka sa Binondo. Totoo. <laughs> Hindi nga autorisado yun eh. Hindi nagugoyo. Talagang tiwala sila. Right na. Kasi itong, itong bakunang ito, ang claim ng kumpanyang galing China, mm. eh 89%. Mm -hmm. 
ba? Mataas pa sa ano, ang bisa. <laughs> Kaya naman naglabas ng memo si Mayor Isko Moreno para investigahan ng Manila Health Department, Manila Police District at Bureau of Permits ang nasabing aligasyon. What I heard about it is to find out uh, which address we tried to research and look for um, uh, the answers. No? Sir, prior to the letter po ni Mayor Isko, were you informed or do you know any information about this COVID vaccinations in Binondo, sir? Actually, wala. I was talking to uh, MHP and also uh, the police. So we were given instructions just to uh, find out. But it's very hard for us to locate without uh, um, the address or a specific name. We sent a letter to every uh, hospitals, clinics, laboratories in, in Binondo. Sa kasulukuyan, umabot na sa tatlong raid operations ang isinagawa sa Binondo. Ayon nga sa aming uh, investigation, po, wala po tayong makikita o wala po tayong uh, nakukumpirma dito sa lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Siguro po ito ay ginaganap no, sa eksklusibong uh, lugar. Uh, libo, sa bahay, no, kung sakaling meron man po. No. Nagbabala naman ng ilang eksperto sa paggamit ng unauthorized vaccines. Ang mga bakunang ibinibigay natin dito sa Pilipinas, bago pa siya uh, makarating sa mga clinic, sa ospital, sa mga health center, tumadaan to sa registration. Kung sinasabi nating unauthorized, malamang, no, hindi alam ng Philippine FDA na nandito ito yung Pilipinas, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na siguraduhin na ito ay genuine item no? kasi meron ding mga bakunang pinifake. Hindi natin masasabing sigurado tayo sa kalidad ng bakuna. Mahirap din nating masabi na uh, ito ay naitransport at uh, naitago sa tamang temperatura kasi napakasela ng bakuna. Sa Pilipinas, prioridad sa COVID-19 vaccine ang nasa mahigit kumulang 25 milyong Pilipino kung saan uunahin turukan ang mga health workers, senior citizens, police at militar. They will be sanctioned, they will be uh, their permit to vote uh, since this is high risk. No po, at may kaulang uh, multa kung sakali sila ay mapapatunayan na sila ay nag-administer ng isang uh, ng isang uh, bagay no na hindi aprobado ng uh, FDA. Delikado umano sa isang pasyente ang pagpapabakuna ng unauthorized vaccines lalo na hindi pa ito nagagamit sa clinical trials sa Pilipinas. This has to be done uh, in the correct setting, uh, obtained from the correct providers and also with um, due uh, attention to safety processes no kasi syempre uh, alam natin na malaki ang tulong ng bakuna para makaiwas sa sakit pero kung hindi naman uh, tama yung binibigay na gamot o yung bakuna at hindi tama yung proseso ng pagbibigay uh, tayo rin naman ay mai-expose sa potential uh, safety issues ang pagsasagawa nitong uh, vaccination ko ay mapanganib no kaya ang paalala po natin sa ating uh, mga kababayan ay iwasan po natin o huwag po tayong uh, magpadala. Sa panahon ng pandemya, sense of urgency ang kinakailangan. Pero kung ikakapahamak naman natin ito, dapat tayong maghinahinay lalo na kung mga unauthorized COVID-19 vaccines ang mga ito. Ako si Abby Spiritu, I stand for truth. Sa pagkatapos ng taon, balikan natin ang naging tugon ng Pilipinas sa global health crisis na dulot ng COVID-19. Here's Richard Haydarian. Patapos ng taon, so it's time to take stock of what happened over the past year, especially pagdating sa management of the COVID-19 pandemic by the Duterte administration. Let's chronologically go through major events pagdating sa spreading and transmission of the COVID-19 in the world, but specifically in the case of the Philippines, at ano yung mga specific response ng Philippine government. So ngayon, pag-usapan natin how the Philippine government has managed or rather mismanaged the COVID-19 crisis in the run-up to the development of vaccines. Things got very worrying for the Philippines on January 30th of this year when nag-report ang Department of Health na the first COVID-19 case in the Philippines involving a 30-year-old Chinese woman from Wuhan was already in the country. At yung Research Institute for Tropical Medicine, RITM, nag-set up sila ng confirmatory test laboratories, the first medical facility to conduct COVID-19 tests in the country. Just days after, on February 2, the Department of Health confirmed the second case, 
a 44-year-old Chinese man who accompanied the first case. By March 6, the fourth and fifth cases of COVID-19 infections in the country were confirmed by the Department of Health. By March 12, President Duterte began to adopt a tougher language and calling for more decisive measure. Days later, on March 15, Metro Manila and Cainta Rizal were placed under partial lockdown. By March 16, the President placed the entire northern island of Luzon under enhanced community quarantine or ECQ until April 12. By March 25, Mr. Duterte signed the Bayanihan to Heal as One Act of 2020, granting himself special powers to address the pandemic. On April 24th, the President announced the extension of the ECQ in selected areas until May 15. By May 1, the government eased restrictions as GCQ in selected areas started. Other areas remaining under ECQ were required to observe proper quarantine protocols. Now, by this time, companies like Pfizer, AstraZeneca, Moderna, and their Chinese competitors, including Sinovac, were developing their own vaccines. They were moving into the third phase of the trials. Pero kamusta naman ang response ng Pilipinas? But even more troubling is the inability of this government to secure good vaccines. A lot of vaccines from companies like Pfizer when they clearly had the opportunity in the third quarter of this year. The Filipino people are going to pay the price for the ineffectual nature of their political leadership. Ayon sa Senator Laxon, an independent-leaning senator, the Department of Health failed to submit documents. Kasama dyan yung confidentiality agreement needed to finalize the COVID-19 vaccine deal with US-based Pfizer or BioNTech. After all, as early as June 24th, according to Health Secretary Duque, Pfizer sent their overview of their candidate vaccine and development program. On August 6, Duque said that they sent a letter to Pfizer informing the company to communicate with the Department of Science and Technology. By September 4th, apparently there were meetings between Pfizer and Department of Health officials. By September 25, Ayan Kai Duque, we responded to the Philippine government side to first have an alignment meeting with Pfizer since Pfizer is requesting initially for the executive secretary to sign the CDA when the DOH has been previously assigned to sign in behalf of the national government. But what on earth naman happened outside Duque's timeline? On October 7, Senator Francis Tolentino called on the DOST, DOH, and FDA reportedly to get their act together and cooperate for the smooth conduct of clinical trials for a potential COVID-19 vaccine. Ayon naman sa DOST Secretary Fortunado de la Peña, the Philippines had already signed confidential data agreements on COVID-19 vaccines involving at least five countries. Caso de la Peña denied having knowledge when he was asked of reports that COVID-19 vaccines were allegedly being distributed in the country, as well as if these vaccines underwent licensing procedures. Let's just hope that next year in 2021, they learn the proper lessons and we have a more effective path forward. Otherwise, the double crisis of public health crisis and economic crisis for the Philippines is going to be extended way beyond President Duterte's term that ends in mid-2022. How about Richard Hedarian? Stand with us. Stand for truth. Isang ginang ang napaanak habang nakapila sa COVID-19 swab test noon. Samantala, kamakailan, isang baby ang natagpuan sa dump site sa tulong ng isang aso. Ang Miracle Babies ngayong taon sa report ni Emil Ordonez. Bayani kung ituring ni Junrel ang asong ito nang dalhin siya nito sa itinuturing niyang milagro. Dumaan ako sa ano, may, may dam site. Saka may aso na tumatakbo patungo sa akin. Para bang ano, binigyan niya ako. Para bang nagtatatlulo ang aso. Ano ba? Doon ko na binaba. Sinundan ko yung aso kasi tumakbo. Malayo ko kasi sa karsada doon sa motor ko. Pumunta doon sa may uh, kahuyan. Doon, nakita ko yung lam at tuwalya na nagumagalaw. Kaya ko, kinuma. Tingin ko, isa pa yung ba bata. Biglang nawala sa aso. Dumating rin ang Sibunga Women and Children Protection Desk o Sibunga WCPD sa dump site para alamin kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Nagbigay si Dylan Jekir, the mother naman po, ma'am, so far, wala pa rin kong link. Kasi according sa mga tao doon, when the child was found, wala po sila talagang alam na may bintis na nagpunta doon. 
At hindi po nila nakikita talaga na may nagpuntang tao doon para magtapos sa bata kasi the placement is secluded area po talaga. Dinala ang sanggol sa pinakamalapit na ospital para masigurong maayos ang kalagayan niya. Hindi na rin nakita ni Junrel ang aso pagkatapos mailigtas ang sanggol. Oo, oh, lagi lang dito. Hindi pa yung aso. Hindi ko ito matagpuan. Kaya... Nasabi ko sarili ko na isa itong bising sa akin, kaya 3 years na kami kasal, hindi kami binigyan ng baby. Kaya ako gusto nga punin ng batang ito, isa itong kamat sa amin. Kasalukuyang nasa ospital ang sanggol sa pangangalaga ng Sibunga Municipal Social Welfare. Ayon sa datos ng Department of Social Welfare and Development, 307 ang naitalang inabando ng bata at mga sanggol ngayong pandemya. Kung merong mga sanggol na inaabando na, meron ding mga buntis na naabutan ng panganganak sa kalsada. Sa tulong ni Colonel Austria ng PNP Medical Reserve Force, may tuturing daw na milagro ni Cherry na maipanganak ang bunsong si Fritzy habang nasa pila ng COVID-19 swab test. Wala po siyang sumakit, tapos tuloy-tuloy po yung sakit. Hanggang lumabot po kami dun sa may pilahan na po mismo na kung maaari, makuha na po ako kasi hindi ko na po siya kaya. Doon na po, nung mabas na po yung pandigan po. Oh, picture naman dyan! Uy, picture girl! Totoo, andun yung uh, takot o pangamba na maaring uh, mahawa tayo sa mga, lalo na sa panahon ng pandemya, na ang uh, pagtulong ay walang kasigura, kasiguraduhan. Subalit, andun yung ating sinumpaan sa ating uh, bayan lalo na isa tayong ratliner. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili. Uh, anumang oras, anumang uh, lugar, panahon, maging sino pa man yan. Sobrang kapasalamat po ako sa kanya kasi uh, naging maaga po siya. Uh, agaran po yung pagtulong pag, uh, po na ginawa. Kahit nagmamadali papunta sa trabaho, hindi rin natiis ni Nurse Lorraine ang isang ginang na naabutan din ng panganganak sa daan. So, to be honest, uh, nung, nung tinawag nila ako to help them, natakot po ako. Hindi naman ako natatakot sa COVID. Maski na mas natakot ko yung mawalan ako ng lisensya pag nagkamali. No? Pero kasi nung nakita ko kasi yung mag nakita ko talaga talagang kailangan nila ng tulong. Kumbaga umiral sa akin yung compassion para doon sa mag-ina. Tapos gusto ko ring i-challenge yung sarili ko nung time na iyon. Para yun nga given na wala akong hospital practice for a long time. And then suddenly I'm faced with a with an emergency situation by the roadside. 'Di ba? It's a challenge of my ano eh, of my skills as a nurse. Ang karanasang ito, hindi raw makakalimutan ni Nurse Lorraine. Sabi ng mga tao, blessing in disguise ako sa mag-ina. During that time siguro, doon mismo sa scene na iyon. Pero kung titingnan mo yung mas malaking picture, if you're gonna look at the bigger picture, sila ang blessing in disguise sa akin. Pinadala sila ng Panginoon sa buhay ko noong araw na iyon. Para magbigay daan para you know para ma-boost yung confidence ko as a nurse at ma-inspire ako to do better as a nurse. Ayon kay Dr. Leonor, isang obstetrician at gynecologist, may tuturing daw na milagro ang makasurvive sa panganganak sa mga lugar na walang medical facilities tulad ng kalsada. For those na pinag-uusapan nating group na wala silang um, uh, access to medical facilities, uh, syempre Um, napakadelikado na mga anak sila sa kalye, sa sasakyan. During the pandemic, eh, special ano sila, no? special group ang mga buntis kasi uh, mas vulnerable sila sa mga infections. Itong mga miracle babies na to, syempre, maliban sa grace ni God na nakasurvive sila, sana pagkatapos ng lahat na maibang anak sila na safe, Kailangan siguro mapacheck up na rin natin din sila pagkatapos ng lahat. Uh, may follow up. Sa kabila ng pandemya, milagrong maituturing ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Kaya naman, ano man ang pagsubok na ating pagdaanan, huwag sanang itapon na parang basura ang mga sanggol, lalo na't sila ay nabiyaan din ng pagkakataong mabuhay. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth.
That's all for today mga ka SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.